。小凡也说魔兽争霸，大家好，我是你们的老朋友小凡，今天是继续给大家带来一场精彩的魔兽争霸的较量。首先看一下，两位选手是出生在了张叫做烛台画廊的地图啊，是这么翻译的，好像。那看一下地图右左上方一家蓝色的人族选手就是林呱呱。那这场比赛呢是一个随机种族、随机英雄、随机雇佣兵的比赛啊，所以呢，呱呱的首发英雄还不知道是谁。那地图右下方一家红色暗影精灵选手 ，ID 名字呢是一串英文。这边开局对手把比亚内是放在了雇佣兵营地旁边，开局应该就要练这个点。那看一下这场比赛双方的一个较量到底会打得怎么样啊？那开局的话，小凡稍微加点速，因为这个模式也是有兄弟反映说小凡这个模式前期可能打的由于雇佣兵等级不高啊。稍微打的有点无聊，能不能稍微加点速，让我们直接看中后期有高等级雇佣兵时候的一些较量，可能会更好看一点啊。那这样子，小凡也是听取大家的意见，咱们先尝试一下。如果大家还有什么意见或建议的话，也是可以给小凡提一下。那这边看一下，灵瓜首发英雄是随到了 KOG， 而对手这边呢是随到了一个 DK。D K 打 Q 字，灵瓜开局看一下，真的是缠绕敲了民兵，应该是想打对打对手的这个 D K 的，缠绕加尾杀。那由于这里已经在团战，所以呢速度还是先下来一点。那对于安逸来说，现在的科技已经在升了啊，他的科技升的是真的非常快。那 D K 这边这边呢，虽然说不能给自己的单位给 C， 但至少他还是可以给到对手的。对，给 K O G 啊，给弗雷曼都行。灵光呢？这边还想围，算了，围不住，点 AC 也可以。对手呢，直接反补掉，不给灵光拿这一笔经验。那这时候呢，看一下灵光的二本科技呢，目前也在升了。这边呢，再缠绕一个 AC， 开局的话，一个缠绕，基本上一个 AC 肯定就没了。这样子对安逸来说的话，前期亏了两个 AC， 自己的整个练级呢，肯定也是会受到相应的影响。这边呢，还在追啊 ，K O G 呢，马上又有一下缠绕了，所以对 D K 来说的话，要小心点。打醒野怪也不是个办法，然后呢，好像无路可走啦、啊。哎呀喂，这什么地图啊？还有这样子的、啊？那 D K 打醒野怪，给一发 C， 一发自己回城也可以。嘿，这好歹给条路啊。那这样 D K 那一发 C 打掉了一个弗雷曼之后呢，应该走了。这肯定回城，家里有月亮井可以喝。那对灵光来说呢，开局让对手用出了一本回城。这地图挺有意思的啊，野怪也挺强的。那灵光的弗雷曼呢还在补，只是一级升的是缠绕的话，整个练级来讲，并不是特别的方便，没有树人那么好练。D K 呢喝了两口井水出来了，就造了两口月亮井。那这边的灵光敲民兵，准备练掉雇佣兵营地。对手呢看一下是不是在侦查灵光的练级啊？如果找到的话，一发 C 可以抢一个怪的。对手呢直扑灵瓜的主基地，呱呱呢目前圣塔呢还在升，所以说 D K 这波过来的话，农民要小心点。那对 K O Z 来说呢，肯定是以练级为主的，先把这个点练掉，打了一个恢复药水，装备好像稍微有点一般了啊，这么大一个点就一个恢复药水啊。那这边的一发 C 又来点农民了 ，D K 呢身上已经没有蓝，但这个 D K 现在要小心点啊。D K 小心点，你是没有回城的呀，完了呀，这 D K 让你点农民，结果呢没了。那这三个 A C 隐身也没用，领瓜可以一块去买粉，缠绕一个，原地隐身，有缠绕效果，隐身没用啊。那这一波开局感觉对手有点亏啊，太贪心了啊，感觉。寒冰大门，这门打掉也没用啊。升级完成。那这边呢，看一下灵光呢吃了一盆恢复卷轴。对手呢，现在看一下，准备去右下角连攻命营地，一级 D K 呢复活一下也快。二本升完之后呢，放了两个知识古树，继续补点小精灵。啊，呱呱呢，二发英雄目前呢也是已经点下了。呱呱这一盘的科技升的确实也不慢。对手呢 D K 复活，马上过去练级了，不能等，快点练啊！也前期 D K 的等级确实落后的有点多了。这就都要到三了，那瓜呢？这时候去到地精实验室练一下这个七级的诸魔女王，敲民兵练啊，因为就在家旁边，不用民兵的话，感觉练起来效率有点低，而且容易自己的弗雷曼扛不住。那这边呢，用弗雷曼和民兵围住，这边的一个弗雷曼已经残血了，直接放了个技能没了。这一波感觉灵瓜练的挺惨的，因为对手会 L E 技能就难打。这边呢，又死了一个弗雷曼。再来一个复仇分群，哎呦，这太伤了呀
。领光的阿凡英雄是随了一个兽王，这点练完之后呢，打了个圈分仗，又是一个农民。哎呀，这个点是真不好练。呱呱呢买了一个高达。那对手 DK 呢，目前也是已经练到两级了。准备再练一个点，好，呱呱这边呢，看一下现在准备是不是继续要练？好像是民兵敲到风矿去了。目前灵光呢，救福的满，其他也没有什么兵啊。二本科技升完之后，没有放任何建筑，可能也是觉得有雇佣兵可以买，也无所谓。呱呱的特点呢，就前期他不会买很低级的雇佣兵的，他买的一般都是等级五级以上的。对手的小精灵已经发现灵光链接的动向了。二番英雄的对手随了个修补匠，随了这个英雄啊。那这样抓过来，灵光呢还在练。你可能刚想给 C， 这边的一发 C 点掉一个分的满可以，野怪没抢到。吹起 DK， 灵光呢还想围，我有这波能围住，能围住。但是呢，对手应该也能破口吧？着急自己扛不住了。哎，呱呱被对手反而止火了。对手选择隐身，哇，这一波一发 C， 哎呀 ，KO 就死了，完了呀，灵光这一波，对手这 DK 竟然有一个爱因斗篷，这是灵光没想到的。现在对手 AC 小路都在过来，灵光这一波反而走不掉了，还要围 DK 啊，拉一个单位过去，没用了呀，这边野怪都在。哇，刚刚如果灵光练完之后可能会好一点，造个农场直接可以造一下，那这样子兽王也要死了，哇，这开局。这开局灵光有点炸啊，两个英雄全倒，关键还是灵光刚刚只想打对手的 DK， 结果一隐身之后反而自己的 KOG 没来得及走，没有点回城，被对手一发 C 直接带走了，那就有点尴尬了这个局。那这边的修补枪丢了一个口袋工厂，去拆一下灵光的这个祭坛。哎呀，这个局对灵光来讲真的是没想到啊，突然之间整个局势。发生了翻天覆地的变化，前期灵光还点掉对手一次 DK， 压着对手打，突然之间就成这样子了。那现在呢，抓紧时间先把这个祭坛给修住，否则这个祭坛一掉的话，感觉这一局灵光的英雄都出不来了。多拉几个农民，但对手有口袋工厂啊，现在灵光关键没什么部队，这就尴尬了。这口袋工厂现在的话，这发条基金伤害非常高。再扔一个，哇！这波灵光光真的是亏啊！这边的发条定金不停的出来，灵光呢还在不停的去修，对，让圣塔点这个发条定金反而好，这样子一下就能自爆，点农民，点建筑，呱呱呢这时候的 Q 技呢终于要出来了，哇！对手也是盯着这个祭坛打了半天，那这样好在有 Q 技，对手应该还要踩，对手还想踩，就是不给你的圣王出来，那这样子没人修的话，这祭坛瞬间就没了。这对灵光来讲，感觉局势不妙啊，非常不妙。哎呀，这波农民刚吃本会不卷轴，结果又不行了。好在那口袋工厂时间到了啊，否则的话，感觉这波农民都要被点完。那对手呢撤了，对手其实能打现在啊，五十人口打二十人口，干嘛要撤啊？杀戮开始，这波就压在灵光家门口点农场不好吗？哎，对手撤的有点莫名其妙啊。这种局就扔个口袋工厂慢慢拆家、啊。那灵光呢？这时候买了一个阴森人，又买了一个森林巨魔督军，然后呢准备出去，也不管家里了。对手呢再扔一个口袋工厂，继续消耗一下灵呱呱家里的这一波农民。那撤了呀！对手突然间撤了，这没想到。三本科技都要升完了呀！这这这大师级雄鹰来不好打吗？那灵光呢？现在一个英雄带着两个雇佣兵出去练级了。家里的话，祭坛都没有造啊，英雄暂时复活不了。我们的部队遭到了攻击。对呱呱来讲，现在还是抓紧时间，先补一点兵，然后呢，放点箭塔，守住这一波再说了。那这边呢，利用树人，速度去练掉这个风矿。再往下走，准备继续练，但这个点要小心点啊！呱呱刚刚自己也尝试过，这进去之后就出不来了
那这边呢，看一下，现在对灵瓜来讲呢，准备再练一下六点钟位置的地精贤士，再找点树人，让树人扛伤害，这个点练起来的问题就不大了。这点最难的就是自己正面的这一波农民啊，富德曼扛不住，所以刚刚灵瓜练的特别的伤，打了一个生命石，还不错。右上方的对手也是已经在开矿了，同时呢，也继续在练四级的 DK。三级的修补匠，他练完这个点之后是打了个大法师光环啊！哇，这个点装备这么好吗？是一个八级无面恐惧，八级怪，怪不得。那这样灵光要不要去尝试练一下？灵光呢，现在还是要把这个点全部练完，其实没必要练完啊，留个一个怪也可以啊。研究完成。那这时候呢，我听到灵光买了一个炸弹人了，这准备是要去偷袭一下对手的基地，但是哎呀喂！这波对手刚好来了，有没有看到？有没有看到？灵光往里躲一躲。那主力部队呢？快点撤，就三个单位，快点跑。对手好像没看到啊，盯着灵光的这个森林巨魔在打。哎呀，死的呀，走不掉了。哇，这波这波没了，这走也走不掉。DKC 都不愿意给，追一下就行了。这边呢，想加个反了还童嘛，没加。炸弹人呢，现在还躲在了地精实验室。对手呢，好像真没发现。灵光的左下角呢也在开矿，诶，灵光是买了两个炸弹人，这样子的话去偷袭哪？这边的话打这个基地是可以的，这个基地好像自然祝福没有神，这样子两个炸弹人正好，哎呀被看到了呀，这波被看到了，但对手现在有没有分部队过去？好像灵光走得更快一点，哎呀这分矿不就没了吗？两个炸弹人正好啊，不需要打的其实，一炸。哎，快点点，快点点，点！哎呀，没了，这就尴尬了。现在灵瓜就是用这一波调虎离山之计。你看，对手如果刚刚执意去推的话，这一波说不定灵瓜早就没了。就这么放了一手，现在反而让灵瓜瓜把整个局面给打活了。用两个炸弹人偷袭掉对手的风矿，再利用 QG 的树人去打对手的月亮井，自己呢左下角的风矿也好了。对手呢，现在纠结于灵光外围的农场干啥呢？这不应该是纠结的点啊！跳进来继续出去，这是要去哪？现在灵光呢有回城有血瓶啊，问题不大。是不是又要买个雇佣兵？没有买，往上走，快点跑！我们的基地遭到了攻击。那这边的话 ，Q 机要吃血瓶了吧？对手呢，小鹿一直跟着，感觉 Q 机也走不掉啊。小修不将走得快，他有视野，所以后排的小鹿，哎，刚说完就跟不上了，这打不上一下就越来越打不上了。Q 机的移动速度还是比小鹿快。这样子的话 ，D K 呢给一发 C， 灵光呢还是要小心点啊！再来一发 C， 这 Q 机就没了。哎呀，只能吃神命石。买单船买鞋子，这下跑得快了。呱呱呢，现在也故意这么走，这样走的好处呢，就是对手一下子打不了自己的主基地和风矿了。这就是灵瓜的优势。那对手呢，这时候的话，生命之树呢继续再造。这边 Q 技能绕一圈，再招树人，还是要去对手家里搞点事情。这时候呢，对手目前放奇美拉、奇木，准备要出奇美拉了。这一圈的灵瓜也看到了。但这边的话，哎呀，这神明之树又被发现了。哎呀，感觉开矿的最好这种角落里先扔基地，扔完之后再爬过去可能会好一点。否则的话，只要过来看一眼就发现。DK 再来一发 C， 这边呢可以在这里招招树人啊。DK 呢还在追。咦、哎，这 QG 绕后，哎呦，小心了！灵光这波干啥嘞？哎呦，抢到住 DK， 再来一发 C， 小心啊！这波小路绕过来了 ，QG 退无可退。这边呢，招树人，然后快点跑，回城了，回城了，回城了。好了，这三个树人呢，还是要去打这个生命之树的。那灵瓜通过这一波的骚扰呢，说实话，自己的分矿目前来说比较稳，因为塔内比较多了。然后自己的家里呢，也是比较安全的度过了对手的这一波。对手呢，小精灵已经是侦察到灵瓜的分矿。那这边呢，对手把树人驱散掉。那灵光呢？修不将这边的 Q 技呢？回到家，先回点血，暂时的不出门。对手呢放了一个口袋工厂，这里呢继续拆一下
。那现在的瓜瓜这手在加啊，对手呢想进攻这个分矿也没那么容易，毕竟塔的数量还是有的。我们的部队遭到了，我是说推不掉，只是说要花很多时间。那将熊过来，灵光的 Q 技单传过来。那这一波的话，呱呱还是顽强的守住了自己的分矿。而对安逸来说呢，现在他也担心灵瓜来打自己的矿，所以呢也守一下。呱呱呢，目前为止攒了一千的经济，还没有去买雇佣兵，生产了几架飞机，研究一个对地的话，一会儿也是可以去跟对手的建筑拆一波的。而且呢，飞机也可以正好打一下对手基美拉啊。那这边看一下灵瓜现在 Q 技呢是再去看一下分矿没用，这一波有小鹿在的话，助人也没用啊。而且有这么多 AC， 飞机过去也打不了。飞机呢一会可能还是要针对一下对手吉梅拉来点。那这边呢给 Q 技给个隐身，女巫给的。对手暗夜目前已经七十三人口的雄鹿部队了，还有吉梅拉，所以对灵瓜来讲呢，现在正面其实真的不怎么好打。建好了，我们的金矿快要采空了。那这边的呱呱又来到对手主基地，这里呢找点树人可以打一下小精灵，反正闲着也是闲着。灵光呢在这里放了一架飞机，应该是随时准备买雇佣兵的。逼着对手小精灵自爆也行。哎呀，这边的西美拉保存回来啊，可就是我不怕你。小精灵呢马上自爆，把这一波树人给点掉。哎呦，对手操作可以啊。造了口月亮井，但是灵瓜这时候的飞机来了，那这样子这只西美拉要送掉了呀。对手也没注意到，两只小精灵呢继续自爆掉这一个树人，西美拉呢已经被点掉了。那现在这个局面呢 ，Q 机原地隐身之后被对手撒了一把粉。哎呀，灵瓜瓜这边好在十二点血灰尘了，这一波危险啊！哎、现在呱呱家里呢飞机还是补了一点，三门科技呢也在生。男巫呢？给 K O G 回点血。祭坛啊、哦，在这这啊，我想怎么可能升得了三本呢？没有祭坛是没法升的啊。那现在看一下灵光呢，回到家继续再补给一下。这边的女巫给隐身啊，对手的这波 A C 小路呢也在过来。那现在对呱呱来讲呢，也是在发信号，意思对手的风矿呢已经好了。那这边呢，把农民 A 掉一点，把人口降到五十。灵光呢，买了一个九级的艾瑞达，我还能隐身，这就厉害了呀！隐身艾瑞达术士，关键他有个死亡意志啊。这里呢，也是纠正一下，前两天小凡解说的时候，在说艾瑞达的术士的死亡意志可以对英雄使用啊。好的，兄弟呢，也是跟小凡说了，小凡是不能对英雄使用的啊，你要知道一下，否则的话呢就无敌了。那这里呢，也是感谢兄弟们的指正，小凡呢也是已经知道了。这个死亡意志是不可以对英雄使用，但可以对建筑使用，可以对一种小精灵啊其他部队使用，但唯独是不能对英雄使用的。这时候呢，看一下灵瓜这一波的话，准备上了。哦呦，这个死亡意志给这个基地是真爽。那这波飞机呢，不能对地，好像还没有升。但是呢，光艾瑞达加 Q 这两个人拆家的话，效率也挺高了。再给一个死亡意志，对手呢秀不将回来。那灵光呢？一会儿准备回城，再点几下回城，再来死亡一指，再打两下，再一下，哎呀，修不住没了。那这样对安逸来说，辛辛苦苦开篇矿，瞬间又没了。走之前还打了一下这个 BP。建好了。那对灵光光来讲，现在的话还是说把对手的经济给控制住了，这点做的不错。对手主矿已经干了，就等这个封矿。但是灵光现在的杀手锏就是隐身两个英雄。一 k 一发 C 给到艾瑞达，这边呢要隐身，要隐身，不行的，买个避难。但避难呢，万一避难在这儿就更尴尬啊。一 k 冲进去了，他为什么要冲进去呢？这一波他想打掉这个艾瑞达，但是有隐身在啊，打不了。这样子这个 DK 真的是冲进去被打了一顿。DK 呢确实有底气啊，有大血瓶、大蓝瓶，还有蓝牌。三级的 C 在这个艾瑞达面前的话，确实是致命性的伤害。南爷呢，这上面也在准备要开矿了，这里呢也在造生命之树。啊，对灵光来讲呢，现在还是在家里先防守一下，暂时不动。一架飞机呢，继续去雇佣兵营地，这里呢也留了一架飞机，也就意味着灵光随时可以去买一些雇佣兵的
。那这边的 KOG 在隐身，准备要出去了。KOG 加上艾瑞达，那这波呢，右上方的这个风框呢被飞机发现，升好了对地的飞机是非常恐怖的啊，机动性很高，随时随地可以过来打一波。对安妮来讲，要防这波飞机就要在家里造点 BP， 要么留点小路，否则没啥用。那现在暗夜矿开的多反而不好，他总归要守一片啊，否则的话两片矿你不可能同时守得住，那这样不行的呀。这艾瑞达一来，对手反应挺快的，取消了这一波确实要取消，不取消也是全部被打掉。那这样暗夜这片矿还在，灵瓜的飞机呢继续做侦查，科技和艾瑞达呢再绕一圈。能打就打，不能打呢，避难瑞达自己回城或单船走人也可以。哎呀，进入包围圈啦！那这样子快点避难，快点避难！艾瑞达去点个 AC， 攻击是真的高啊！避难回去 ，KOG 到五级。那这边的 KOG 的话，现在也单船不了，因为修补站有导弹啊，一单船的话就要被打断了。这就是我继续绕，再绕两圈。现在灵瓜已经攒了两千多的经济了啊！对手的话没钱啊，对手光顾着开矿了。灵瓜这波飞机呢过去之后也可以点压小精灵之类的，但主基地对手有 BP， 那就算了，这 BP 还是挺猛的。飞机快点撤 ，Q 机呢继续绕，单船回去。那这样子现在呢，灵瓜家里的话用南屋继续给自己的 Q 机和艾瑞达回点血。对手呢现在好像虽然说部队挺多的，但是没有方向啊。其实方向有啊，刚刚的话就是强冲这个矿也行，感觉对手就总是差了一口气。刚刚其实如果要强推也可以推，但就是没推，就跟刚刚打这个主基地是一个概念的。哎呀，哎呀，灵光买了十级绿龙啦！这里也有一只，不会吧？两只十级绿龙，这这就有点无敌了呀！这真真无敌，对手野外放生命之术也没用啊。灵瓜这时候两头绿绿龙，十级绿龙去点这个 BP 了，哇，这这就有点狠啊！你看，这龙打这个 BP， 那真是专业对口啊，还能吞了，吞了两只小鹿，继续点，血量不多了就撤。这样子对手这个基地的话，迟早要掉。要记得躲在旁边，随时可以避难，让这个绿龙回点血的，带上去打。打一会再避难走人也可以。艾瑞达过来补个刀，死亡一直用一下。哦呦，这一手，那这样子暗夜这个疯狂是强行被推掉，一点机会都不给啊 ！Q 机在原地来个回城。那这一波对暗夜来说心态要炸了，这怎么玩啊？前期优势那么大，结果打着打着加没了。这边呢，把龙避难一下，回点血。两只小鹿呢，已经消化的差不多了。那这样对安野来说，现在三门主基地已经爬出去了，自然祝福都没有升呀，这兄弟啊，这肯定不行的呀。主力部队呢，还是在灵瓜的家门口。现在再想推这个三门主基地就没那么容易了。那这边的灵瓜的兽王呢，还是已经复活了。现在呱呱的六十八人口部队，而暗夜这边只有四十八人口。那这边呢？现在对于灵瓜来讲呢，就是在家里先休整一下。绿龙呢在避难，再回点血。对手呢想打进来也没那么容易，不好打、啊。那就看这三门主基地能不能把矿踩起来。这里呢还在开矿，对手太执着于开这么多矿啊。其实先来一片矿。稳住一片矿之后，再想办法开一片矿，可能会好一点。就跟灵瓜一样，就守住一片矿。如果灵瓜再开这片矿的话，迟早有一片矿要掉。那正面的灵瓜这边的话，看一下，两个英雄加一个艾瑞达隐身出去，两条绿龙呢跟在后面，这波应该还是要以拆家为主。那这边的话 ，Q G 的拆家能力其实不强啊 ，Q G 呢只是一个控制，加上一个树人。去消耗一下，主要呢还是要靠绿龙和艾瑞达来这边来拆。那这样子，这个三门主基地接面就是一个死亡一只，再把视角抬高，这个画面还挺好看的。那现在灵怪是三个英雄，两个英雄一个艾瑞达，加上两头绿龙，这三门主基地真的是推呀、啊！哇，没了。
这个绿龙还有建设范围的。那这边呢，看一下，吞打完这个基地之后要不要吞？吞了一头熊，两头熊，哎呀，熊都被吞完了呀。那现在怎么打？专业来说，这一波打不了了呀。然后右上方的这边的分矿也被拆完了。那这灵光呢，这时候也不打，先撤回家，让对手思考一下还能不能打。宁光说：“你觉得还能打？那我们继续。你觉得不能打了，那就别打了。那这样对安逸来说，就算卖建筑、卖装备，迟早这个基地早晚还是要被拆。他心里也很明白，这有两条绿龙的，你还怎么打、啊？就打不了的呀。这哪怕你造十个基地，也这样一路给你推过去。这十级绿龙。”比奇米拉都狠的，这时候对手打出狙击，我们也是攻下零呱呱，最终是拿下这场比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。